Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Andito ngayon ako sa aming balcony. Nag-iisip kasi ako kung ano ang merienda. Sa balcony talaga ako nag-iisip. No? Ayan. Medyo tahimik ang hapon ngayon sa aming kapaligiran. Naisip ko magluto ng ube pandesal. Medyo matagal na rin naman ako hindi nagbibake ng tinapay. Ay tara, simulan natin. Samahan nyo ako. Para sa ingredients ng ating ube pandesal, we need 4 cups of flour, 1 half cup of sugar, 1 half cup of oil, 1 teaspoon yeast, 1 4 teaspoon salt, 2 egg yolks, and 1 and 1 fourth cup of warm fresh milk. Kailangan din natin ng ube flavor para sa ating flavoring. Violet na food color para kung gusto niya naman ng magandang kulay. And kailangan din natin ng ube purple yan. Uh, flavor and essence. Ito medyo sabango at may dagdag din na flavor. Simulan na natin ang paggawa ng dough ng ating pandesal. Ito na ang ating bread maker. Siya ang magmamasa ng ating dough. All we need to do is ilagay ang ating mga ingredients. Flour Sugar, yeast, salt, oil, ano siya ha? Corn oil, pure corn oil ang gamitin niyo. ang ating warm milk. Two teaspoon naman para sa ating ube purple yam flavor and essence. At two teaspoon para sa ating violet na food coloring. Dagdag din natin ng 2 tablespoon ng ating ube flavor. Start natin siya. Select tayo ng number 7 for dough. 3, 4, 5, 6, 7. And, makikita, nakita nyo 1 hour and a half. Yung 1 hour is proofing niya. And 30 minutes yung pag mix niya ng dough. Ayan, start na. Ayan, nag-start na siyang mag-mix. Mali 30 minutes siya mag-mix and then magpo-frooping siya for 1 hour. Balikan natin siya pag tapos na siya. Ayan, tapos na siya sa 30 minutes niya na pag pagmamasa. Bale, kung nagmamanual kayo, pareho yun ang process niyo pag sumasamahin niyo lang lahat ng ingredients niyo. Then, mamasahin niyo. Pag ang texture niyo ay ganito na, na hindi na masyadong dumidikit. Ayan o. So, okay na yon Pwede nyo lang siyang ilagay sa isang sa isang container, tapos tatakloban nyo lang para magpo-proofing siya doon for one hour. Bali ito, magpo-proofing siya dito mag-isa. Yan, maliit lang siya. Pagbalik natin yan ng pagkatapos ng one hour, magiging double lang size niya. Yan na! Yan, tapos na siya nag-proofing for one hour. So, imomold na natin yan dito. Tapos, i-re-rest ulit natin for 10 minutes. Ito 
Ito na ang ating dough. So, masahin lang natin siya ng konti pa. Pag medyo madikit yung, yung dough nyo, pwede nyo pang lagyan ng flour para hindi siya dumikit. Ngayon, imumog na natin siya. Kung gusto nyo ang pare-pareho ng size, pwede kayong gumamit ng timbangan. Ito na siya. Natimbang ko na siya. Pare-pareho na yung size niyan. Irerest lang muna natin to for 10 minutes. Siyempre, na-stress siya doon sa ginawa natin paghiwa sa kanya at pagtitimbang. Kaya, irerest. Tatakluban muna natin to ng cling wrap. And then, rest natin for 10 minutes. Ito na. Tapos na ang 10 minutes. Ngayon, imumold naman natin siya. At pwede rin natin siyang lagyan ng cheese filling. And then, lalagyan na natin siya ng breadcrumbs. Ikot-ikot nyo lang siyang ganyan. Mayroon ako ng kiri na cream cheese dito. Yung ganito. Yung iba lalagyan ko ng palaman. So ifo-flat ko lang siyang ganyan. Ifo-flatten mo lang. Kahit anong klaseng cheese pwede niyo ilagay dito. Medyo i-flat nyo lang ng konti yung cheese nyo para hindi naman pag-close nyo eh, umumbok. Ayan na, tapos na siya. Bale, 
Ayan na. Nalagyan, namold ko na siya. Nagawa, nalagyan na ng breadcrumbs and may feeling na na cheese. Ah, uh, nakagawa ko ng 25 pieces dun sa ating recipe. Bali ito, cover ulit ng clean wrap and then ipuproofing natin. Second proofing for 2 hours. So, balikan natin siya pag ready na to bake. Ito na. Pagkatapos ng dalawang oras, mabot siya ng 2, two hours and a half. Tingnan nyo, yung size niya naging double na. Yan ang nagagawa sa second proofing. So, ready na yung ating oven. Nakapreheat na siya sa 350, 300 to 350 degree, degrees Fahrenheit. I-bake na natin siya. Bake na natin siya. Ayan na, 350 degrees Fahrenheit na ang ating temperature na ating oven. 20 to 25 minutes. Depende, pwede nyo i-try para sure, sure, sure na sure tayo. Pagkatapos ng 20 to 25 minutes, check ulit natin siya kung ready na ang kanyang pagka-bake. 20 minutes na. Ayan na siya. So, para malaman natin kung luto na siya, kailangan tikman kasi mahirap i-judge sa kanyang ano lang, sa kanyang kulay. Hindi siya katulad ng ordinary pandesal, nakita mo brown na. Luto na ito. Kailangan natin i-try. Tara, let's try natin. Ayan na! Luto na ang ating ube pandesal. Mainit-init pa yan. Hindi lang mainit-init. Napaka-init. At tingnan nyo, napaka-lambot. Tingnan nyo. Mainit eh. Ayan. Di ba? Lambot-lambot niya. Konti lang yung cheese na nilagay ko kasi. Ayan. Yummy. Ayan na. Merienda time. Kain na na guys. Ito na. Luto na ang ating ube pandesal. Magtimpla na ng kape. At ay, ito na. Handa na ang ating merienda. Sana may tatutunan kayo sa vlog na ito. Try nyo. Try nyo magluto ng ng ube pandesal. Magugustuhan niyo sigurado. Sana mag-subscribe po kayo sa aming channel. Click the subscribe button and uh, and please like our videos. Thank you po sa lahat. Keep safe everybody. Thank you for watching. Bye!